ഇന്ന് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് ഭാരതം ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച കർമ്മയോഗി സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴാം ജന്മവാർഷികം ഞാൻ എന്റെ ജനതയ്ക്കായി ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് തവണ ജനിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇത് പറഞ്ഞതും മറ്റാരുമല്ല സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ രാജ്യത്തെ ജനതയെ പ്രസംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രബോധനങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്വാധീനിച്ച ആത്മീയ ഗുരു സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴാം ജന്മദിന ആഘോഷത്തിലാണ് രാജ്യമെങ്ങും രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം രാജ്യം ദേശീയ യുവജന ദിനമായാണ് ആചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് കൊൽക്കത്തയിൽ നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്തയായി ജനനം നിയമ പണ്ഡിതനും വക്കീലുമായ വിശ്വനാഥ് ദത്തയും വിദ്യാസമ്പന്നയും ഇതിഹാസ പുരാണാദികളിൽ പണ്ഡിതയുമായ ഭുവനേശ്വരിയുമാണ് നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്തയുടെ മാതാപിതാക്കൾ നരേന്ദ്രൻ നരേൻ എന്നൊക്കെ നരേന്ദ്രനാഥിനെ അടുപ്പമുള്ളവർ വിളിച്ചു കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ സ്നേഹവും ദയയും ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ നരേന്ദ്രൻ പാവപ്പെട്ടവർക്കും സന്യാസിമാർക്കും കയ്യിലുള്ളതെന്തും നൽകുന്ന സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കേട്ടതൊന്നും മറക്കാത്ത രീതിയിൽ അപാരമായ ഓർമ്മശക്തി ബാല്യത്തിലെ നരേന്ദ്രനുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഈശ്വരനെ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം നരേന്ദ്രനിൽ ഉടലെടുത്തിരുന്നു പിന്നീട് ലോകത്തിന് മുൻപിൽ ഏറ്റവും അധികം ആരാധിക്കപ്പെട്ട അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഭാരതീയൻ സ്വാമിജിയാണെന്ന കാര്യത്തിലും തർക്കമില്ല പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ഭാരതീയ തത്വദർശനങ്ങളായ വേദാന്തവും യോഗയും പകർന്നു നൽകുന്നതിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ പങ്കു വഹിച്ചതും സ്വാമിജി തന്നെ ഭാരതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ഹൈന്ദവ ദർശനങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും സാമൂഹ്യമായ നിരവധി പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലും മുഖ്യ പങ്കു വഹിച്ചു വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യം വേണം അതിലേക്കുള്ള നിശ്ചിതമായ പാതയും കാണണം എന്നിട്ട് സധൈര്യം മുന്നേറണം വിജയം അത്തരക്കാർക്ക് അകമ്പടി സേവിക്കും സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ യുവജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉപദേശമാണിത് യുവത്വത്തിന്റെ കരുത്തും പ്രസരിപ്പും ഇച്ഛാശക്തിയും അതിൻ്റെതായ അർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്വാമിജി യുവ മനസ്സുകളിൽ അഗ്നി പകർന്ന പ്രേരക ശക്തിയായിരുന്നു രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിനും സാംസ്കാരിക സംരക്ഷണത്തിനും സാമൂഹ്യ പുനർനിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള ഊർജ സ്രോതസ്സായി കണ്ടത് ഈ യുവ മനസ്സുകളെയായിരുന്നു ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ചും സ്വാമിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലേശങ്ങളിൽ പതറാതിരിക്കുക സദൈര്യം നേരിടുക അതിനു വേണ്ടത് കരുത്തുള്ള ശരീരവും ഉറച്ച മനസ്സുമെന്ന് സ്വാമി അടിയുറപ്പിച്ചു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനായിരുന്ന വിവേകാനന്ദൻ തന്നെയാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠവും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷനും സ്ഥാപിച്ചത് മതങ്ങൾക്ക് അതീതമായി മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിനും നന്മയ്ക്കുമായി ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങളുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് കാരണം പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മാത്രമേ പരിപൂർണത ഉണ്ടാവാൻ തരമുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചു ജാതീയതയ്ക്കെതിരെയും മനുഷ്യരെ ജാതീയമായി വേർതിരിക്കുന്നതിനെതിരെയും വിവേകാനന്ദൻ ജാഗ്രതയോടെ ഇടപെട്ടു വർഗീയതയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യതയിലേക്കും മനുഷ്യത്വത്തിൽ നിന്ന് ദൈവികതയിലേക്കുമുള്ള ഉയർച്ചയാണ് മതത്തിന്റെ ആദർശം എന്ന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഏകത്വമായിരുന്നു വിവേകാനന്ദന്റെ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത് മതമല്ല പരമേശ്വരനാണ് എല്ലാം ആ പരമമായ സത്യത്തിലേക്ക് ഉയരണം ദിനം പ്രതി മുളച്ചു പൊന്തുന്ന മതവിഭാഗങ്ങളുടെ നാടായി രാജ്യം മാറി എന്നാൽ ഈശ്വരനെ മനുഷ്യനിലേക്കല്ല തിരിച്ചും മനുഷ്യനെ പരമേശ്വരനിലേക്ക് ഉയർത്തി വിടുകയാണ് ആവശ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ധനവും പദവിയും അധികാരവുമല്ല ആവശ്യം ഹൃദയശുദ്ധിയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും വേണ്ടത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ വാക്കുകൾ ഈ ജന്മവാർഷികത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് പത്തൊമൈനൂസ് Oh, oh, oh.